لو الحكايه فيها ان فيتو كانت النظريه خاطئه او جزئيا صحيحه ابتدي ارجع النظريه بس لازم تكون النظريه موجوده. انا كده خلصت محاضرتي بس بما ان انا في نقابه الاطباء فانا رجعت هذا اللائحه اداب المهنه اللي هي اخر تعديل ليها تقريبا سنه 2003 مش كده يا دكتوره منى اخطط كده اللي هي اجراء التجارب والبحوث الطبيه على الادمي على الادميين دي الاحكام الاحكام اللي هي تحمي المريض الاحكام التي تحمي الباحث لان الباحث ده برضه انا لازم احميه احميه ب ان هو احط له اطار يعمل فيه اطار واضح واقول له ما تتجاوزش هذا الاطار والا ستقطع بطاقله لا تتوقع ان هذه المعلومات قد اكون الخطا تماما ان انا لم اجتهد بالقدر الكافي لاحصل على هذه المعلومات قد يكون حد من الاساتذه الافاضل في الحضور عنده معلومات اكثر من اللي عندي بس انا في هذا الوضع الحالي لا املك اي معلومات تسمح لي ان انا ابعث رساله سواء طمأنينه او قبل وهنا جايز ان هو توفير المعلومه عشان يعني يخض المريض بها هذا الدواء ياخدوا عن طريق الفم، ياخدوا عن طريق الحق، ياخدوا لبوس شرطي على حسب دي في فيز 1 بنقدر ان احنا نحددها وبنشوف الاعراض الجانبيه. ممكن هنا ان احنا ناخد كذا مجموعه من المرضى بجرعات مختلفه من الدواء ديفرنت كوبرت اوف بيشنتس عشان لو احنا حاسين ان في سبيكترم واسع من الدوزجز اللي احنا مش عارفين نحدد الاوبتيمال دوزج للمريض. بعد كده ندخل للمرحله الثانيه اللي هي بنشوف التاثير الدواء على المرض ده. الدواء ده بيخفف ولا لا؟ وفي نفس الوقت الامان للمريض اذا حضرتك ترمونا. انا بشوف بس تاثيرات التاثير الايجابي بتاع الدواء في مجموعه من المرضى غالبا هنا المرضى بيبقوا في المئات من 100 ل 300 طبعا على حسب نوع الاعصاب على حسب نوع الدواء طبعا لا يجوز ان انا انتقل من مرحله يعني اعدي من مرحله لاخرى يعني ما اروحش من فيك 2 لفيك 3 فيك 3 بقى هنا بنقول ان هي بناخد بقى مجموعه كبيره من المرضى قد تصل الى الالاف. بنتاكد ان الملاحظات اللي شفتها في الفيسبوك او في المرحله دي ان في تاثير ايجابي، الدواء ده فعلا ممكن يخفف المرض المعين ونشوف المايكل سايد افكتس. هنا بقى فكري ان انا بعمل مقارنه. مقارنه بين الدواء القاضي عن التجربه وبين ما هو متاح في السوق من ادويه أخرى أو بعمل اللي هو التركيب. وببتدي إن أنا أكولكت إنفورميشن تو ألاو تريتمنت تو بي يوزد سيف. أنا بقى ببتدي أفكر هكتب إيه في التمفلت؟ هكتب إيه في في النشرة بتاعة الدواء. ثم يطرح الدواء للأطباء وللمرضى. Vídeo.